Cerita adalah cara kita memahami dunia manusia. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Science of Storytelling karya Will Storr. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrix loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas cara membuat cerita yang menarik. Pada dasarnya, manusia suka dengan cerita. Selama lebih dari 27 ribu tahun, sejak lukisan gua pertama ditemukan, cerita telah menjadi salah satu metode komunikasi kita yang paling dasar. Kita juga lebih mudah mengingat sebuah informasi apabila disampaikan dalam bentuk cerita daripada hanya informasi semata. Sejak zaman dulu, nenek moyang kita menggunakan cerita untuk mengajarkan soal moralitas, mana perilaku yang dianggap baik dan dianggap buruk. Seiring dengan perkembangan zaman, sebuah cerita memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan secara sosial. Inilah keindahan sebuah cerita. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, kekuatan sebuah cerita. Ada sebuah cerita yang menarik. Pada tahun 1748, politisi dan bangsawan Inggris bernama John Montagu, Earl of Sandwich keempat, menghabiskan banyak waktu luangnya dengan bermain kartu. Dia sangat menikmati makan snack sembari di tangan lainnya memegang kartu. John lalu punya ide untuk makan daging sapi di antara irisan roti panggang sehingga dia bisa makan dan bermain kartu di waktu yang bersamaan. Cara makan tersebut sangat unik pada masa itu dan akhirnya disebut sebagai sandwich untuk sebuah daging yang diapit oleh dua potong roti. Jika seseorang menjelaskan sandwich dengan cerita seperti itu, maka dijamin mayoritas orang pasti tidak akan lupa ceritanya. Hal ini menandakan betapa sukanya manusia dengan sebuah cerita. Selama lebih dari 27 ribu tahun, sejak lukisan gua pertama kali ditemukan, cerita telah menjadi salah satu metode komunikasi kita yang paling dasar. Melalui sebuah cerita, nenek moyang kita bisa memberikan pesan untuk menghargai perilaku yang baik dan menghukum perilaku yang buruk. Tujuannya, agar setiap orang di dalam suku tersebut bisa bekerja sama dengan baik. Kisah seperti seorang pahlawan atau penjahat dan emosi yang muncul dari cerita tersebut seperti bahagia atau marah merupakan bagian yang krusial dalam bertahan hidup. Ini yang membuat kita menikmati cerita yang bagus, apakah itu novel, film, atau sebuah cerita yang kita dengar dari teman. Kenapa responnya berbeda saat kita mendengarkan presentasi yang membosankan? Hal ini disebabkan bagian aktif di otak yang berbeda. Saat kita mendengar presentasi tersebut, bagian otak kita yang aktif disebut sebagai area broka dan area wernik yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan kata menjadi makna. Sedangkan saat mendengarkan sebuah cerita, berbagai area lain di otak juga ikut aktif. Misalnya begini, saat seorang bercerita secara detail betapa enaknya sebuah burger, korteks sensori kita menyala. Ini yang membuat sebuah cerita begitu menarik. Bagaimana jika kita semua hanyalah karakter dalam video game? Pertanyaan ini cukup membuat saya jadi berpikir ulang. Hal ini disebabkan, kenyataan bisa bersifat sangat pribadi dan sangat subjektif. Contohnya begini, pernah nggak ketika kamu berjalan sendirian di sebuah gang yang gelap di malam hari, tiba-tiba saja kamu merasa ada seseorang di belakang? Tentu saja saat pikiran itu muncul, semua tampak begitu nyata. Walaupun kenyataannya hanya sebuah bayangan dari tong sampah. Otak kita berusaha mengarang cerita berdasarkan informasi yang kita temui. Cerita adalah cara kita memahami dunia, mulai dari apa yang tertulis di media massa, lirik lagu, percakapan dengan orang lain, dan sebagainya. Cerita boleh dibilang berada di mana-mana, dan hal inilah yang membuat kita menjadi seorang manusia. Kedua, karakter yang tidak sempurna. Kita sebenarnya tertarik pada hal yang tidak sempurna. Ketika mendengar sebuah cerita, kita suka dengan karakter yang dibuat sedekat mungkin dengan kenyataan berikut segala kekurangannya. Tanpa kita sadari, melalui karakter yang tidak sempurna, kita jadi merasa lebih aman mengeksplorasi kekurangan kita sendiri. Setiap orang punya kekurangannya masing-masing. Hal ini seringkali berakar pada identitas pribadi, nilai budaya, atau pandangan dunia di mana kita dibesarkan. Misalnya, kamu lahir di Amerika pada abad ke-19 saat terjadi gold rush. penemuan dan perburuan tambang emas yang terjadi secara besar-besaran. Situasi ini mungkin membentuk kamu menjadi pribadi yang individualis dan menekankan pada pentingnya mencari keuntungan pribadi. 
Lama-kelamaan, pandangan ini akan semakin kuat apalagi ketika kamu dewasa. Inilah yang buat kita sulit menerima pandangan yang berbeda. Ada sebuah penelitian yang menarik. Seorang ahli syaraf menunjukkan beberapa bukti yang berseberangan dengan pandangan politik respondennya. Pemindaian otak memperlihatkan reaksi fisiologis dan psikologis mereka yang terancam. Pada kenyataannya, kondisi ini mirip saat seseorang sedang diancam oleh beruang di alam liar. Kecenderungan kita yang berpegang pada sesuatu yang kita percayai, tidak peduli seberapa salahnya, membuat kita menyukai karakter yang sama. Kita ingin melihat karakter tersebut belajar, tumbuh, dan sukses. Selain itu, ada kepuasan tersendiri ketika karakter tersebut mengejar tujuan yang bermakna dan realistis. Walaupun setiap cerita berbeda, tapi biasanya ada satu hal yang sama, yaitu perubahan status. Entah itu perjuangan karakter utama untuk mencapai tujuan yang besar, bisa dari miskin menjadi kaya, atau misi menggulingkan penguasa yang kejam. Sebuah studi menemukan kalau sebuah status sangat penting, hingga kesehatan fisik dan mental kita dipengaruhi oleh persepsi kita tentang status yang diberikan oleh orang lain. Jadi, masuk akal jika ada sesuatu yang penting bagi kita, maka kita cenderung tertarik dengan hal tersebut. Sama halnya ketika kita menikmati bekerja menuju tujuan yang kita inginkan. Kita juga ingin merasa terhubung pada perjalanan sebuah karakter mencapai tujuannya. Ketiga, dahsyatnya sebuah cerita. Cerita punya kekuatan yang unik untuk membentuk pandangan kita soal dunia. Jika kamu dari kecil merupakan pecinta film kartun Disney, mungkin kamu tumbuh dewasa dengan harapan kalau hidup kamu seperti cerita dongeng, menemukan cita sejati, menjalani petualangan, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, sebuah cerita punya peran yang besar untuk bilang mana hal yang dianggap benar atau salah. Pada akhirnya, hal ini bisa mempengaruhi penilaian kita secara moral. Semua ini ternyata bisa dimulai dari buku cerita anak-anak. Sebagai contoh, ada sebuah karakter yang gemar mencampuri urusan orang lain. Perilaku ini membuat orang sekelilingnya kesal dan mengucilkan karakter tersebut. Hingga akhirnya, dia sadar atas perilakunya yang buruk, mulai berubah, dan kembali diterima oleh lingkungannya. Melalui cerita ini, pembaca akan diajarkan kalau mencampuri urusan orang lain adalah perilaku yang buruk dan harus dihindari apabila ingin diterima di masyarakat. Cerita juga mampu menggerakkan masyarakat hingga akhirnya bisa menuntut adanya perubahan sosial. Misalnya cerita seperti Uncle Tom's Cabin. Cerita ini memiliki dampak signifikan pada persepsi orang kulit putih tentang perbudakan. Dengan membangkitkan simpati pada pembaca dan meningkatkan kesadaran mereka akan ketidakadilan, narasi fiksi soal budak memotivasi lebih banyak orang untuk bergabung dalam gerakan penghapusan perbudakan. Cerita merupakan cara yang ampuh untuk mempengaruhi orang lain. Sejak zaman dulu, kita terbiasa menggunakan cerita untuk mengajarkan soal moralitas dan mendorong adanya perubahan sosial. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube Sikutu Buku. Bye-bye.